Hello, everybody. Hope you're doing great. Salam bahamegi. خوش اومدین به جلسه دیگه ای از آموزش های زبان با بامبو لنگویجز من سهر والایی هستم مدرس شما همراه و همبای شما فریادگیری زبان این جلسه قرار هست در مورد مالکیت صحبت کنیم پوزیشن مالکیت و همچنین کلمات پرسشی در واقع با کلمات پرسشی آشنا میشیم که بعد در ادامه در درس های بعد جلسات بعد بریم با پرسش های استفهامی WH question آشنا بشیم که بعدا براتون توضیح میدم So be with me and be patient Let's start سلام سهر هستم اگه اولین بار آموزش های منو میبینید برای رشد کانال و ادامه درس ها لطفا سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنید ممنون از همه شما Position Position حواستون باشه دو تا اس اول رو با صدای ز داریم میخونیم پوزس یعنی داشتن پوزیشن یعنی مالکیت درس امروزمون در مورد مالکیت هست چگونه مالکیت رو نشون بدیم برای افراد خب ما دو مدل مالکیت در واقع سه مدل توی مالکیت رو نشون بدیم یه مدل فعل هف هست به معنی داشتن که بعدا بهش اشاره میکنیم دو مدل دیگر رو امروز یاد میگیریم Possessive nouns یعنی اسم های مالکیت اسم مالکیت یعنی چی؟ اسم مالکیت اسمیه که apostrophe s میگیره We add apostrophe s to proper or common nouns اسم های خاص یا اسم های آمی که میخواییم یه چیزی رو بهشون ربط بدیم بگیم این مال این شخصه از apostrophe s استفاده میکنیم به چه صورت مثال رو نگاه میکنیم I am Sohail's sister. I am Sohail's sister. یعنی من خواهر سوهیل هستم. در واقع این apostrophe s نقش اون ای فارسی رو نشون میده که داره تملک رو نشون میده خواهر سوهیل. سپهر is Mr. Kiani's student. سپهر شاگرد یا دانش آموز آقای کیانیه این دانش آموز مال کیه؟ مال آقای کیانیه سپر از مستر کیانیز ستودنت باری از جانز باس باس یعنی رئیس بی او دبل اس باری کیه؟ هو از باری؟ باری از جانز باس باری رئیس جان Ms. Grant is Larry's teacher. خانومه Grant یادتون باشه Grant یه last name surname هست فامیلی شه چون با تایتل اومده. Ms. Grant is Larry's teacher. خانومه Grant معلم Larry هست. خب حالا پس Larry ارتباطش با اون چیه؟ Larry is Ms. Grant's student پس لری میشه شاگرد خانم گرانت شاگرد خانم گرانت اینا همه چی بودن پراپر نون بودن اسم خاص سوهیل مستر کیانی بری جان گرانت خب و لری حالا گفتیم که کامن نون اسم عام اسم عام یعنی چی چجوری بهش وصل میشه توی درس اسم ها برگردید یه بار اسم های خاص و عام رو مطالعه بکنید و بعد دوباره به این درس بیایید. My father's car is in the garage. My father's car. خود کلمه father به تنهایی اگه بیاد پدر میشه یه اسم عام میتونه به همه پدر رو اشاره بکنه. خب حالا من اینجا my father رو خاص کردم. My father پدرم my father's car این ماشین مال کیه؟ مال پدرمه Father's car ماشین پدرم توی پارکینگ خونه است گراج یعنی پارکینگ منزل خب پس این father شد common noun اسم اشخاصم که name بود میشه proper noun که اگر بخوایم چیزی رو بهشون ربط بدیم بگیم مال اون شخصه یا به اون ارتباط داره با apostrophe s مشخص میکنیم خب حالا شاید مال یه نفر نباشه مال چند نفر باشه اینو چجوری بگیم بیایم به دونه دونه اسم ها پاستروفی اس بدیم ببینید مثالو We are Sarah 
and Ted نیبر نیبر میشه همسایه خب میخوایم بگیم ما همسایه سارا و تد هستیم سارا و تد دو نفر چه جوری بگیم بیم هم به سارا پاستروف اس بدیم هم به تد نه اگر چند تا اسم داشتیم که خواستیم مالکیت رو بهشون نش... براشون نشون بدیم چیکار میکنیم فقط آخرین اسممون آپاستروفی اس میگیره مثل اینجا وی آر سارا اند تدز نیبر نیبرز سوری I missed it. Thank you. We are Sarah and Ted's neighbors. چون وی جمعه یعنی ما همسایه های سارا و تد هستیم. هم همسایه سارا ایم. هم همسایه تد. ولی فقط آخرین اسم چی میشه؟ آپاستروفی اسم میگیره. پس یک روش یا اولین روش نشان دادن مالکیت استفاده از آپاستروفی اسم هست برای اشخاص. ماشین پدرم. خواهر سوهل. شاگرد خانم گرند دانش آموز آقای فلانی همسایه فلانی برای اشخاص از آپاستروفی استفاده می کنیم خب مدل دیگه چیه؟ بریم ببینیم Next way to show possession is using possessive adjectives. روش دیگه ای که ما میتونیم مالکیت رو نشون بدیم استفاده از صفت های ملکی هست. صفت ملکی نظر میره ملکی. چرا میگیم صفت؟ چون حتما کنارش یه اسم باید بیاد. تنهایی نمیاد. صفت کلمه ای که اسم رو توصیف میکنه. صفت های ملکی هم حتما باید با یه اسم بیان و اون اسم رو در واقع رفت میدن و میگن که مالکی هست. برای اینکه صفت های ملکی رو یاد بگیریم اول بعد زمیر های فائلی رو یه دور مرور کنیم چون هر زمیر فائلی یا هر شخص یک صفت ملکی خاص خودشو داره زمایر فائلی subject pronouns چیا بودن؟ I, you, she, he, it, we, you, they خب حالا بریم ببینیم که صفت های ملکی هر کدوم چی هم. I صفت ملکیش میشه my you میشه your she میشه her هی میشه his حواستون باشه این his h i s هست با هیزی که مخففه he is بود فرق داره اون he apostrophe s میشد he is دو تا کلمه بود که در هم ادغام شده بود ولی این his یک کلمه است it صفت ملکیش میشه its باز این its هم حواستون باشه apostrophe نداره با itsی که مخفف it is هست فرق میکنه این its یک کلمه است ولی itsی که آپاستروفی داره دو تا کلمه است it و is we میشه our our you باز مثل همون you مفرده مفرده جام همیشه این همن you میشه your و they میشه their که حواستون باشه این their هم با their که مخفف they are هست فرق میکنه پس اینا رو دقت کنید در جای خودش درست به کار ببرید. خب حالا معنی این صفت ملکی چی؟ مای یعنی چی؟ نه اصلا درست نیست. مای اصلا معنی مال من نمیده. حواستون باشه. این صفت های ملکی معادل زمیرای متصل فارسی هن. ام، ات، اش. یعنی چی؟ مای نیم، اسمم. نمیشه اسم من. چون اونجوری اگه اسم و برداریم من به تنهایی معنی میده ولی ما اگه ما نیم و برداریم مای تنها اصلا وجود نداره به تنهایی مای هیچ جا نمیاد باید حتما نیم کنار مای باشه برای همین پس اونایی که تا حالا یاد گرفتن مای میشه مال من اینو پاک کنید از ذهنتون سفید یاد بگیرید صفت های ملکی مثل زمیر های متصل فارسی هن. ام ات اش امان اتان اشان اصلا ما امان که نداریم که مثلا بعد باشه خانه امان کتاب امان بعد یه کلمه بیاد بهش وصل شه خب my name is سحر اسمم سحره what's your name اسمت چیه her baby بچهش بچه اون خانوم بچهش his car ماشینش his اون آقا ماشین اون آقا گفتم تو مثال قبلی my father's car به جاش میتونستم بگم his car ماشینش its color این ماجیک چه رنگیه رنگش صورتیه its color is pink 
رنگش صورتیه وی میشد our our class is big کلاسمون بزرگه you your your books این you یادتون باشه you جمع بود دیگه کتاب هاتون your books book s داره کتاب هاتون میتونست باشه your class کلاستون یه کلاس مال شما هاست چند تا کتاب مال شما هاست خب اینو داشته باشید تو پرانتز برمیگردم توضیحشو میدم دوباره they میشد their their teacher معلمشان خب اینجا نگاه کنید their teacher their به آنها برمیگرده و جمع باشه ولی تیچر یه نفره معلمشان اونا هم کلاسی هم ده نفر هن. یه معلم داره معلمشون اگه یه اس بذارم اینجا their teachers معلمهاشون چند تا معلم دارن اونا خب پس نکته که اینجا داریم در مورد صفتهای ملکی توجه کنید وقتی میخواید فعل بعدش بذارید به صفت ملکی کاری ندارید به اسم بعدش نگاه میکنید که فعلتون مفرد باشه یا جمع حالا ما فعلا فعل تو بی خوندیم اما ایز و آر خوندیم از کجا بفهمیم ایز بذاریم یا آر بذاریم ام که فقط مال آی بود هیچی ایز یا آر خب مای نیم اسمم من یه دونه اسم دارم دیگه مای نیم ایز خب ولی مثلا باشه مای بوک ایز آن دی دسک کتابم روی میز اگه بوکش جمع باشه مثل اینجا بوکس باشه چی میشه مای بوکس کتاب هام پس فعل جمع میخوایم My books are on the desk کتاب هم روی میزن یا مثلا Her friend is in the party دوستش دوست اون خانم تو مهمونیه Her friends are in the party دوستاش توی مهمونی هستن پس فعلی که انتخاب میکنیم با این صورتی ها کاری نداره با صفت ملکی کاری نداره با اسم بعدش بعد مطابقت داشته باشه که مفرد باشه یا جمع حواستون باشه نکته بعدی که در مورد آپاستروفی اس بود چون اینجا در مورد اسمای جمع صحبت کردم و مفرد اینو اینجا بهتون میگم خب The student books are on the desk میخوام بگم کتاب های اون دانش آموز روی میزن The student's books کتاب های اون دانش آموزا روی میزه خب بعد چه کار کنیم student دانش آموز مفهوم کلی داره common noun اسم عام هست چه کار میکنیم قایدمون چی بود apostrophe s اضافه میکردیم the students books are on the desk کتاب های دانش آموز این کتاب مال چند تا دانش آموزن چند تا کتاب هم ولی مال یک دانش آموزن اگه این آپاستروف اسو برداریم student یه نفره The student books are on the desk کتاب های اون دانش آموز روی میزه حالا بعدی The students books are on the desk students خودش جمع اس گرفته که بعدا در مورد اس جمع هم صحب. اسم جمع صحبت میکنیم خب یه اس داره خودش چی کار کنیم حالا دوباره آپاستروف اس بذاریم که خونده نمیشه students books نداریم که اگر اسم ما جمع بود و آخرش اس جمع گرفت اینو داشته باشید اینجا که بیشتر کلمه ها وقتی میخوایم جمع ببندیم یه اس آخرش میذاریم میشه جمع مثل book books student students خب the students books کتاب های دانش آموزا این دانش آموزا خودش جمعه چون اس گرفته ما فقط یه آپاستروفی میذاریم دیگه اس نمیذاریم توی گفتار این دو تا جمله عین هم خونده میشه ولی توی نوشتار فرق میکنه پس اولی و وقتی ببینیم The students books are on the desk کتاب های یک دانش آموز کتاب های دانش آموز رو میزن دومی و وقتی ببینیم که آپاستروف بعد اس اومده و بعدش دوباره اس نداریم میگیم که The students books are on the desk این بالایی خونده میشه ولی میگیم کتاب های دانش آموزان روی میزن زمایره فائلی و صفات ملکی مربوط به اونا رو خوب بخونید آپاستروفی اس مالکیتم خوب بخونید میرم که یه سری تمرین براتون بنویسم قبل اینکه تمرینای صفات ملکی رو براتون بخونم 
اول بریم ببینیم که کاربرد این صفت های ملکی کجا هست چند تا جمله براتون مثال نوشتم I am Tina's teacher خب به جای اینکه بگم Tina's teacher اگر قبل از این جمله یه سری جمله داشتیم که تینا اومده بود تو اون جمله ها و میخواستیم دوباره تینا رو نگیم چی میذاشتیم؟ به جای I'm Tina's teacher من معلم تینا من معلمشم به جای تینا و آپاستروف اس میتونستم بگم I'm her teacher من معلمشم معلم اون دختر خب حالا تینا چیه؟ تینا is my student تینا شاگردمه تینا شاگردمه حالا اینجا باز برای اینکه تینا رو استفاده نکنیم به جاش چی میتونیم بذاریم؟ چه زمیری میتونیم بذاریم اینجا؟ اینجا یه حواستون باشه تینا اول جمله اومده و بعدش فعل داریم یعنی این فائل هست پس باید زمیر فائلی بذاریم تینا دختره به جاش میذاریم چی؟ شی شی is my student پس اینجا دقت کنید تفاوت کاربرد زمایر فائلی و صفات ملکی هر کدوم جای خودشون دارن و در جای خودشون استفاده میشن مثال های دیگه همون اول گفتم What is your name? What's your name? اسمت چیه؟ My name is سهر My name is علی My name is Tom My name is Kate خب پس What is your name? My name is My first name My last name Your first name Your last name Their neighbor is my aunt Their neighbor اینجا ما دو تا صفت ملکی داریم تو یه جمله Their neighbor همسایشون کیه؟ خالمه خاله من همسایه اوناست با هم فامیل از در آمدیم Their neighbor is my aunt همسایشون خاله منه یا برعکس My aunt is their neighbor خالم همسایشونه Our house is near here خونمون نزدیک اینجاست Our house is near here خونمون نزدیک اینجا هست پس این یه نمونه چند تا نمونه از کاربورت های صفات ملکی بود خب تمرینایی که براتون نوشتم Exercises این جملات رو میخونید و جاهای خالی رو با صفات ملکی مناسب پر میکنید صفت ملکی رو از کجا بفهمید حتما همیشه به جمله بعدش به اطلاعات قبل از جای خالی نگاه کنید همه اینا خصوصا جمله های بعد بهتون اطلاعاتی میده که چه صفت ملکی بعد بذارید صفات ملکی my your hair his its are your their جمله ها رو یه بار براتون فقط میخونم جا خالی ها رو قطعا جواب نمیدم تا جلسه آینده Mr. Solis is teacher I am student این دوتا جمله مربوط به همان در ادامه همه پس این جای خالی و اون جای خالی بعد به کل جمله ربط داشته باشه Our colleagues from France colleague یعنی همکار Our colleagues from France اهل فرانسه هن همکار همکارات همکارام همکاراش بعد ببینیم تو اینجا خالی چی بذاریم جواب و دقت کنید No they aren't My colleagues are from Japan همکارام اهل ژاپن Number three, Tom is not Ms. Smith's student. He is, in his, مخففه, he is has. He is boss. این جای خالی به اون Ms. Smith's باز میگرده, برمیگرده و دقت کنید تبقه اون بعد این صفت ملکی رو بذارید. Number four, Mr. Crandall is not Bob and Sue's friend. ترجمهش خودتون انجام بدین چون من بگم جواب گفتم He is doctor دکتره دکتر کیه؟ ببینید از روی جمله ها و جواب بدین اگر دوست داشتید جواباتون رو میتونید با شماره جمله ها کامنت کنید من براتون جواب صحیح رو میگم اگر هم نه که سب کنید تا جلسه آینده جواب اینها رو براتون بگم در بخش بعدی میریم با کلمات پرسشی آشنا بشیم و چند تا کلمه پرسشی رو همراه با فعل توبی به کار ببریم تا بتونیم اطلاعاتی از افراد بگیریم در مورد مسائل مختلف و بیشتر باشون آشنا بشیم بریم ببینیم WH questions در درسی که با افعال توبی آشنا شدیم و شکل مثبت منفی و سوالیش رو خوندیم گفتیم که 
پایه و اساس سوال ساختن چیه؟ سوالی ساده سوالی ساده چی بود؟ Yes, No question یعنی یا جوابمون Yes بود یا No بود در WH question ها اصلا WH question یعنی چی؟ WH question اگر به فارسی بخوایم قشنگ معنیش کنیم میشن پرسش های استفهامی یعنی مفهومی رو میخوایم از طرف بپرسیم جوابش دیگه بله و نه نیست بله و خیر نیست یه کلمه ای باید به ما جواب بده یه اطلاع جدیدی باید بده یه چیزی رو بفهمیم پس اینا فرق دارم خب حالا چرا WH question WH questions WH به خاطر اینکه بیشتر سوالا اگر نگاه کنیم بیشترشون با W و H شروع میشن برای همین دیگه ما کلا میگیم WH question حالا بگذاریم که how با H شروع میشه و تمام کلمات پرسشی هم که ترکیبی از how دارن خب قطعا با H شروع میشن ولی بقیه چون WH هستن ما میگیم WH question words کلمات WH کلمات پرسشی WH خب این کلمات چی هم؟ what 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 به معنی چه یا چی what is your name اسم چی who به معنی چه کسی who is she who کیه whose یعنی مال چه کسی whose marker is this it's my marker مال چه کسی where where are you from اهل کجایی when k when do we have english lesson که یا درس انگلیسی داریم we have english lesson on saturdays Tuesdays and Thursdays یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها درس انگلیسی داریم پس این when یعنی کی چه وقت ولی کی و چه وقتی که روز و ماه و سال رو باهاش میگیم یا صبح و ظهر و شب رو میگیم What time? What time is it? ساعت چنده پس یادتون باشه What time فقط برای ساعته برای بقیه وقت ها از when استفاده میکنیم What color? چه رنگی؟ What color is your scarf? رو سری چه رنگیه؟ Which? کدام؟ uh, Which color do you prefer? Red or blue? کدوم رنگو ترجیح میدی؟ آبی یا قرمز؟ How یعنی چطور؟ How are you؟ حال چطوره؟ ترکیبایی که با how داریم How old? How old are you? چند سالته how old اینجا old به معنی پیر نیست how old یعنی چند سال how many many یعنی خیلی تعداد زیاد how many یعنی چند تا میتونیم بشماریم how many question words do we have how much یعنی چقدر برای اون اسمایی که نمیشه شمرد بهش رو میگیم غیر قابل شمارش و در بحث اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش حتما مفصل درباره این دوتا صحبت میکنیم how much یعنی چقدر مثلا how much water do you drink چقدر آب می نوشی یا یعنی اینکه how much is it این چنده هم برای قیمت به کار میره هم برای غیر قابل شمارش how often how often یعنی هر چند وقت یه بار مثلا how often do you go to the movie theater هر چند وقت یه بار میری سینما میگی که I go to the movie theater once a month ماهی یه بار میره How long? How long طول زمان رو نشون میده یعنی چه مدتی طول میکشه مثلا How long is it from here to your house از اینجا تا خونت چقدر طول میکشه بگی It's 10 minutes on foot پیاده ده دقیقه پس بازه زمانی یا مسافت رو نشون میده که طول میکشه حالا از جای به جای دیگه برسیم خب اینا پس WH question word ها بودن چون در بخش بعدی و در یکی دو درس آینده ما خیلی با اینا کار داریم یک جلسه مفصل رو صحبت میکنیم و باز در هر درسی به مقتضای اون درس که کلمه پرسشی خاص اون درس رو داریم یاد میگیریم کامل درباره اینا و نحوه سوال ساختن و جواب دادن با اینها صحبت میکنم براتون خب توی قسمت بعد من یه سری از سوالایی که با what و wh میتونیم ببخشید با what و am و is و are to be میتونیم بسازیم رو براتون به عنوان مثال میگم که ببینید چقدر الان شما میتونید سوال بسازید و چقدر جواب بدید و چقدر جمله تولید کنید چقدر یاد گرفتید تو این چند جلسه با من باشید سوالایی که با what میتونیم بسازیم کلی سوال میتونیم بسازیم و کلی اطلاعات میتونیم بگیریم سوال اول هی تکرار کردیم 
What's your name? My name is Sahar. What's your name? حالا همیشه what's your name که نیست اسم آدم های دیگر هم میتونیم بپرسیم what's her name اسم اون خانم چیه what's his name اسم اون آقای چیه یا بیایم شخصی ترش کنیم what's your mother's name اسم مامانت چیه what's your sister's name اسم خواهرت چیه what's your father's name اسم پدرت چیه خب حالا اینجا what's your mother's name اسم مادرت your mother's Your mother میشه کی؟ میشه شی اون خانم دیگه یه نفرم هست به جاش ما میتونیم صفت ملکی بذاریم که تکرار نشه جمله اونم کچکتر و قشنگتر باشه به جای اینکه دوباره بگیم my mother's name به جای my mother میتونیم بگیم her What's your mother's name؟ اسم مامان چیه؟ Her name is Mary اسمش Mary هست که این her میدونیم که برمیگرده به your mother یا yeah, what's your last name? What's your first name? What's your friend's last name? فامیلی دوستت چیه؟ My last name is والایی که your گفتیم به my تبدیل میشه توی سوال و جواب سوال بعدی همیشه هم مفرد نیست ممکنه چند نفر رو بپرسیم فیلمون همیشه نمید ایز باشه What are their names? اسماشون چیه؟ دو نفر هم اسم اونا چیه؟ اسماشون چیه؟ Their names are Ted and Sue. Esmashun is Pashun. Har kodumashun yes man diye. Esmashun Ted va Sue hast. Khob pala etlaat shakhsi diye. What's your address? What's your address? It's 18 Bahar Street. Model address dadano dar darsi ke marbut ba address location and addresses has betun migam. What's your phone number? What's your phone number? تو درس قبل در درس اعداد گفتیم شماره تلفن رو چجوری میگیم؟ رقم به رقم What's your phone number? It's 835-555-0037 که گفتیم تو شماره تلفن به جای زیرو میگیم O به جای صفر What's your email address? What's your email address? آدرس ایمیل چیه؟ خب It's این عبارت رو ببینید چجوری میخونیم It's Dover 14 این علامت رو چی بهش میگیم؟ میگیم at sign sign یعنی علامت یعنی علامت at پس ما این علامت رو دیگه تو خود انگلیسی که نباید بگیم فقط اتش رو میگیم It's Dover 14 at hipnet.com این یه ایمیل تخیلیه نمیدونم وجود داره یا نه حالا نه چک کنید ایمیل ندین حرف خوب بزنید اگه ایمیل دادین و سوال آخر What's your job؟ شغل چیه؟ I'm a teacher. How about you? خب یه بار با من فقط سوال رو تکرار کنید تا ببینیم که چی کار میکنیم و چقدر یاد گرفتید. Repeat after me. What's your mother's name? Her name is Mary. What's your last name? My last name is... What are their names? Their names are Ted and Sue. What's your address? It's 18 Bahar Street. What's your phone number? It's 835-555-0037. What's your email address? It's Dover14 at hipnet.com. What's your job? I am a... Okay everyone, this was our lesson for today. Please do not forget. Repeat, repeat, repeat and do your exercises carefully. درس امروزمونم تموم شد یک جلسه خوب دیگر رو من با شما داشتم امیدوارم شما هم با من همین حس رو داشته باشید لطفا تکرار 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 فراموش نشه و تمرین هایی که دادم بهتون رو انجام بدید اگر دوست داشتید پاسخهاش رو کامنت بذارید که من براتون جواب صحیح رو بگم و در ادامه این درس 
با ما همراه باشید تا جواب تمرین ها رو ببینید در جلسه آینده در مورد Family Tree شجر نامه یا درخت خانوادگی یا به قول خودمون دست و کارمون صحبت میکنیم ببینیم چه جوری افراد خانواده رو معرفی کنیم و چه نسبت هایی توی خانواده داریم Have a good day ahead See you later Bye bye